राइट ओके दिस इज द टेस्ट फोर ऑफ ट्वेंटी सेवन टेस्ट आई हैव गिवन सम मैप लोकेशन एंड ईजी क्वेश्चन वॉट मोर क्वेश्चन कैन बी ईजी आई डोंट नो ओके ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चन आर ईजी वांगमा ऑल क्वेश्चन आर ईजी राइट फर्स्ट आई विल गिव मैप लोकेशन जस्ट इंडिकेटिव थ्री फोर पॉइंट आई विल टेल यू ओके सो द फर्स्ट साइट इज वैशाली वैशाली अदरवैज कॉल डस् कुंद ग्राम कुंद ग्राम इज अ स्म प्लेस मीन ए स्म विलेज लोकेटेड नियर वैशाली कुंद ग्राम बोथ लोकेशन कैन बी मार्क इन द सेम प्लेस इट इज लोकेटेड इन बिहार and it is a, a jainist buddhist site jainist buddhist site and vardhman mahavira was born here was born here this vaisali is the capital site of vaji confederacy capital of vaji confederacy okay second buddhist council was held here second buddhist council anyhow that will be sufficient next mandasar m a n d a s o r r m a n d a s a u r mandasar mandosor ella onnu da it is located in the malwa malwa region of madhya pradesh malwa actually malwa plateau the site is known for an inscription mandasar inscription mandasar inscription which is issued by gupta ruler kumar gupta kumar gupta and his contribution to religion that is what is spoken contribution to religion okay and also there is an inscription here which speaks about which speaks about the decline of trade during the later guptas decline of trade during the later guptas mandasar inscription which says that which says that silk weavers silk weavers had migrated had migrated from gujarat because of decline of trade they had migrated to gujarat migrated from gujarat from decline of trade to this place mandasar mandasar that will be sufficient next point nalanda nalanda is near patna bihar and this uh, city had been uh, given in a unesco world heritage status unesco world heritage status okay very how next point sultan ganj site number 5 or what 4 site number 4 sultan ganj s u l t a n g a n j sultan ganj this is a city located near located in bihar the banks of river ganga banks of river ganga should be an important city known for its sculpture important city known for its sculpture we have got uh, one uh, statue of buddha 
which is referred as Sultan Ganj Buddha. Sultan Ganj Buddha. It is given in your NCRTs also in many books. Sultan Ganj Buddha, which should have been made during the time of Guptas. Guptas. It is a copper statue. Copper statue. Buddha is shown in the standing posture. You must know. Standing posture. Okay. And they have given the mudra. Abhaya mudra. What mudra Buddha is showing? Abhaya means no fear. Bhaya Buddha. Abhaya, no fear. You understand this? Next, uh, site number 5, Sarnath or Isipatana. The sites are repeating. So, you should have known already points. It is located in UP. UP. This place is also known for Sarnath Pillar. Sarnath Pillar of Ashoka. The place where Buddha seems to have delivered his first speech, Sarnath. First speech, which is uh, Dharma Chakra Pravartana Mudra or Dharma Chakra Pravartana speech or sermon. Dharma Chakra Pravartana. Here he, he gave this speech. Okay. Here also we have, I told you, a stupa built by, built during the time of Ashoka, built by Ashoka is existing, Sarnath. Sarnath, Santi stupa of Sarnath. Okay. Next, uh, site number 6, Ajanta, it is in Maharashtra. It is in Aurangabad district of Maharashtra. It is uh, known for its caves, Ajanta caves. The caves were known for its ornamentation and its painting. The caves are known for two things. One is ornamentation, another is painting, Ajanta. <coughs> and in Ajanta, the painting represents themes of Buddhism, mainly Buddhism, mainly. Some people would like to write, sir, how many caves are there, 29 and half, 31 and half, it is not important for us, at least for me. If you are preparing for TNBC, maybe you can remember the numbers, I do not remember numbers. Sir, you wrote the cave or the or book la potruka actually ad irothu 9 ran inge or edathalam paatha or 6 number na paatha ena thirina surprising suddenly when I, I don't give much importance to facts actually in history just dates i need to remember because i have to compare the contemporaries okay to compare the context i need to know the dates other than that i am not knowing the dates in one book they have given half cave so i was surprised so i did some understanding then they told that half is a result of what cave they have started the work Padi vela panitrugo on the cave of Vitita. Aum Vita. Ada off cave no potruga. Now you worship the Idalan of Yamakinaman is still there. Either and a very pedestrian set up a muka cave and a Shirgan Gagra. Ada Lanam with Tavakade. Ajanta, what is the theme? The theme associated with Buddhism is nothing but Jataka stories of Buddha, life of Buddha, previous life of Buddha. This is what is spoken in Ajanta. Ajanta may be. The paintings of Ajanta may be a 10 mark question, please remember. So, accordingly you prepare, maybe in the final stages I will put some more questions. Based on the themes of Ajanta, I will ask you to write one 10 mark question. So, do some work on this. Puridala, Ajanta are the themes in an ergade, other base pani Buddhism may be decipher panla, changes in the Buddhism, where anach or trends, I may put a question, maybe later, not now. Okay? So, Ajanta, also it is in UNESCO World Heritage Site, Ajanta. It is an UNESCO World Heritage Site. Ajanta. Okay, next. Ellora. Again, another location south of Ajanta. Again, in Aurangabad. 
district of Maharashtra. This place is known for again Buddhism, also Jainism and Hinduism, also Jainism and Hinduism, Ellora. The site is known for not only caves, caves, architecture, Buddhism, Jainism, Hinduism. One of the significant temples, you know, monolithic rock cut temple of Ellora is found here, Kailash temple, Kailash temple of Ellora dedicated to Lord Shiva. You may be asked to write an essay about Kailash temple itself, only the temple, remember that also. Okay. Again, it is also an UNESCO World Heritage Site. For your information, both the Sajanta and Ellora, the cave building activity had begun by the 1st century, 2nd century AD from then onwards, it had extended up to 6th, 7th century. For example, the Kailash temple was uh, finalized uh, under the Rastakuta rulers, Rastakuta rulers. Okay? So, this is Ellora. Next is Bittergaon, site number 8 is Bittergaon, located in Uttar Pradesh. It is located in Uttar Pradesh. It is known for the earliest stages of the development of Nagara style of architecture. Temple architecture, the earliest stages, traces were found in Bithargaon temple. There is a temple which is called Bithargaon Hindu temple, which is characterized by a flat roof, Sikara. Characterized by Sikara, which is a flat roof. Sikara Abdina in Ardo Sikara Ma Sikara Nanama Vimana Nardo Vimanam non Sulron La Ede Aircrafta Vimana is Garbagrahaka Malaircra structure is called Vimana Garbagraha is a place where the chief deity is located is called Garbagraha every temple will have a Garbagraha and on this Garbagraha a roof like structure was built, but in the early stage of Nagara style of architecture, the simply the roof was just a flat terrace mari potutruga, kallu madhu machutruga, and the picture na baatruga, better ground temple or picture. Adhik mela later stages la, and the kallu mela naalgal adi kutruga, abram pyramidal shape, abram a circular, idhe do vachi he he developed one by one. Okay, so this is the earliest stage. Okay, next we can't say much about this. You can write some more points also, but not very significant, which is given. You do more research. Site number 9, Diogar. Diogar. Located in the banks of Betwa, Odisha. Betwa River. It is uh, an ancient site known for Jainism. <coughs> known for Jainism. It came under prominence during the time of Guptas. There is uh, a significant temple there. Dasavatara temple built again during the time of Guptas. Also known for another Jain temple which is called Santinath temple. Santinath temple, Jain temple. Next. Site number 10, Bodh Gaya. There are two locations, one is Gaya, another is Bodh Gaya in the map if you see. Bodh Gaya is the place where Buddha attained enlightenment, Siddhartha attained enlightenment, Bodh Gaya. It is one of the most important sites you must know for Buddhism. I'll, I told you in the last class itself, 
there are four important sides, four important aspects of Buddha's life which are considered to be very, very important. You know what are these four? What? Ma, yedid ma. Birth, abro. Death, abro. First sermon. What are the places? Birth is Lumbini. Next, enlightenment. Bodh Gaya. Next, first sermon is Sarnath. Then final, Kushinagar. This is a But Ullur Mukimana is the Marandata. Actually, now you see that. Buddha was born, of course. But there is something which made him to escape from this physical, this, this all this menial world. Then only he went to this place Gaya and meditated. We plan the word nalla, escape from the house, which is being represented as horse in the Buddhist, in the Buddhist traditions. Horse is considered to be important symbol because it, it represents Buddha's liberation from the house. On the site, Yangan Solala, at the Yangan Theatre to my star in Se, Ashoka Purilan and Agra. Weed now, where on Nulla? Purinchilla? Weed lend the Urnal Night Mudipani Buddha Kalamira, Siddhartha Kalamira, Vanda Pozum, and insult. Adamator Panam Rizana, Weedla householder and Rubare, our metaur in the Bernarmula, number Grihasta, Vana Presta, Sanya, Sistajala Murste, insignificant Vana Setruber and Agra. Purinchalyama. So significant aspects, I think. One this one part is not covered, but I think nobody could sort out which place it happened and where it happened. Nobody could give a give a subtle importance to that. Adnala vidita na nikaram Buddhist. Purithila sir, endu tu ponu. But Buddhist stories le and the heart something or other, very symbolic a vachiru gana liberation to express to highlight about the liberation. You understand? No, heart is considered to be a symbol of Buddha's liberation from the clutches of the family. Okay. Anyhow, let it go. So both gaya. The place where he sat and uh, actually attained enlightenment, Bodh Gaya. Here they have built a Mahabodhi temple, you must know. Mahabodhi temple. There is also a stupa here. It is an UNESCO World Heritage Site. Just three days back, I saw a branch of Bodh Gaya was taken to Sri Lanka long time back. I think it should have been taken during the time of Ashoka, is it? Sent to Sri Lanka. When Ashoka sent his missionaries to Sri Lanka, he sent Mahendra and Sangamitra to Sri Lanka. These two people, he sent Mahendra, Sangamitra to Sri Lanka after the third Buddhist council, 250 BC. And he seems to have sent this branch of this Bodhi tree and a tooth, a relict of Buddha. Both still today surviving in uh, Sri Lanka. But the original tree from which the branch was taken in India that was uprooted and thrown into this river. Okay, by a ruler who is called the Sasanga ruler of Gaud. I do not know how long this Bodhi tree they live, but of course this this tree is actually a remnant of the remnant. Okay, anyhow, let it go. So I recently it was in the news because the Sri Lankan president had taken uh, means is uh, uh, ceremony, invested ceremony in this in this uh, temple only. Is it in Sri Lanka? Do you know this place? Which place is this? Anuradhapurava. Recent Angadana Bhattare, Padipuran Bhattare, he he took his ceremonial oath under this tree, near the Bodhi tree only, you must know. Okay, in Sri Lanka. Let it go. Next, uh, site number 11, Taneswar. Thaneswar. It has been given different names, I think. Thaneswar, I was, I remember that it is, happens to be the capital of uh, Harshavardhana. It is the capital of Harshavardhana, Thaneswar. Harsha shifted his capital from Thaneswar to Kannoj. Actually, there are two opinions about it. Some people say he did not shift, he just made Kannauj as additional capital. And the opinion of the present there. But so, these two places, Taneshwar was capital of Harsha. Somebody know the dynasty of Harsha? 
which density belongs to? Pushyabuti densities. Pushyabuti. P U S H Y A B H U T A. Pushyabuti density. Okay. The city had been looted during the time of Gajini, Taneshwar. And also it is known for Sufi saints. Sheik Chilli abdi no Sufi saint rukar. S H E I K A. S H E I K H Sheik. C H I L L I. Sheik Chilli. There is some Sufi saint in Taneshwar. In the 11th, 12th century, they spread everywhere in India. You must know northern part of India, the Sikhs. And many foreign travelers also had visited. You may write about this. So, write more about Arshavardhana. That is very significant of Taneshwar. Around the 5th, 6th, 7th century, the city was prominent. Okay. Next, site number 12, Kannoj. Kannoj or Kanyak. K A N O A K U B J. I do not know how to pronounce that. K A N O A K U B J. Can I even pronounce that? Kanya Kubju. Is that one? Pair of children. I am going to know. It is located in U P. Again, this is a uh, very important city in ancient India. You must know. The city is so significant that a tripartite struggle took place just to capture this place, Kanauj. Tripartite struggle in ancient India. I hope you know this. Tripartite struggle between Prithihara, Pala, and Rashtrakuta. Three dynasties. Prithihara, Pala, Rashtrakutas. You understand this? And Kannauj is a very important capital, you must know. It is located in the actually fertile plains of Ganga. Fertile plains of Ganga. I also remember a battle which is called Battle of Kannauj, fought during the time of Sher Shah. I think it's given also. Battle of Kannauj, a decisive battle where Humayun was rooted out of India. In 1540, the battle was fought. History students know about it, is it not? Battle of Kannauj, Pudusar ka naal birk dhirimad riyada. Sher Shah dhirimad riyada ungluke. Namade. Sher Shah, you people are no or what? No or no? You people, Sher Shah. He bought two battles, he fought two battles with Humayun. What are these battles? 1539, 1540. 1539 is what? Battle of? What battle? Nama, Abdimulikiri. Battle of Chausa. And 1540, Battle of Kannojar Bilgram. Two battles he fought. Yellarko Manamanama Therimi Madala. Okay, anyhow, let it go. <coughs> Next. Kannauj was ruled by another dynasty, suddenly I remember this fact. Jai Chandra was a ruler of Kannauj when Gori invaded India. Later Gori, because this Jai Chandra happens to be the father-in-law of Prithiraj Chauhan III. So when Prithiraj Chauhan was defeated by Gori in the second battle of Tharain, Kannauj ruler Jai Chandra was sitting quiet, he did not come to rescue him. Later on, Gori went on to defeat this Jai Chand, occupied Kannauj and brought the whole part under the Delhi Sultanate. You must know. Later. Okay. Anyhow, 13th site, site number 13, Kamtapura, K A M A T A P U R A, otherwise called as Kamrup. It is one site which is present there, not much is known about this place. You must know. It is located in Assam. But you could have given the dynasty's name. There is one ruler who belongs to Kamrup, he is very significantly noted, contemporary of Harsha Vardhana. The name of the ruler is Bhaskar Varma, contemporary of Harsha, Bhaskar Varma Nortarka, Kamrup dynasty, on dynasty Kamrup dynasty, na. Bhaskar Varma, who is, whose references are mentioned. I was also told this, this dynasty was visited by Huang Swang. Huang Swang seems to have visited Bhaskar Varma also, under the advice of Harsha. Okay. Next, it is also called as Ahom dynasty. Remember the name also, A H O M Ahom. 
अहोम किंगडम और अहोम डायनेसिटी अहोम ओके नेक्स्ट साइड नंबर फोर्टीन वाटापी वी ए टी ए पी आई वाटापी और बदामी बी ए डी एम आई विच इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका राइट नाउ वातापी और बदामी somebody occupied this wadapi and took the title wadapi kondan do you know this man narsimha varma narsimha varma invaded this wadapi the ruler was pulikesi 2 pulikesi 2 and took the title wadapi kondan but pulikesi had defeated narsimha varma's father mahendra varma before and took the title kanji kondan ivan kanji kondan aa maata bebe kondan enna pandrathu yaar idla rendala getthu pulikesiya narsimha varmana neenga solunga ma neenga solunga ma enakku idu history e puriyala first mahendra varma ku pulikesiya sanna nadakudhu pulikesi defeated mahendra varma came to kanji took the title kanji kondan then mahendra varma son narsimha varma comes defeats pulikesi to takes up the title vatapi kondan in the moonu perla yaar serandha ruler nu ketta neenga solunga ungal opinion enna history opinion solunga summa namba yoschi paapunga yaar ma mahendra va pulikesi ya narsimha va ma neenga enna ma nenikireenga balbana charma dal mukhyam whom do you think is as far as the battle is concerned whom do you think is a significant ruler yaar solunga narsimha ninga how many people narsimha naal per gram how many people mahendra meedi people la balbana yaar how many people pulikesi அதுக்கு ரெண்டு பேர் இருக்கான் இப்போ மீதியில் நீங்களும் எந்த ஒப்பீனியன்பா ஆக்சுவலி யூனியோ புலிகேசி டூ அண்ட் மகேந்திர வர்மா போத் ஆர் காண்டம்பரி ரூலர்ஸ் ரெண்டு பேரும் ஒரே டயத்தில் இருந்தவங்க ரெண்டு பேரும் புகழோடு இருந்தவங்க ரெண்டு பேருக்கும் வயசு கூட ஓரளவுக்கு சேம் தான் ரெண்டு பேரும் சண்டை போடும்போது புலிகேசி தான் ஜெயிக்கிறான் புரிஞ்சா இல்லையா அப்புறம் மகேந்திரவர்மனுக்கு அப்புறம் நரசிம்மர்மன் பையன் வரான் அவன் பையன் யூத் பிளட்டு புலிகேசி ஓல்டு பிளட்டு இப்போ அவனை போய் அடிக்கிறான் இது என்ன பெருமையா நீங்கள் எப்போ போய் ஒரு டெண்டுல்கரை போய் மோதணுன்னா அவன் இருபத்தி ரெண்டு வயசில் இருக்கும்போது அவனை போய் முட்டணும் அவனை விக்கெட் எடுக்கணும் அவன் முப்பத்தாறு வயசில் பேட்டை தூக்கிட்டு வர முடியாமல் நடந்து வந்துட்டுருக்கான் அவனை ரிட்டையரும் பண்ண விட மாட்டாமல் இருந்தாங்க கொஞ்ச நாள் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் கிரிக்கெட் இந்தியன் கிரிக்கெட்டில் த பிளேயர் டசன்ட் வின் ஆக்சுவலி த பிளேயர் வின்ஸ் புரியுது இல்லை விளையாட்டுக்கு முக்கியத்துவம் இல்லை விளையாடுறவங்களுக்கு தான் முக்கியத்துவம் இந்தியாவில் அதனால் அவன் ரிட்டையர் ஆகிறோம் நாலஞ்சு டீம் சொல்லிட்டான் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி விடவே மாட்டேன் இந்த கடைசியில் அவன் வழியெல்லாம் முடிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க புரிதல்ல உங்களுக்கு அப்போ வந்து அவன் விக்கெட்டை எடுத்துகிட்டு ஒருத்தன் உருள்றான் பல்ட்டியெல்லாம் போடுறான் நம்ம பார்த்தான் அடப்பாவி செத்த பாம்பு அடிக்கிறதுக்கு இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆர்ப்பரிப்பா யோசிச்சு பாருங்கள் இன்னாவும் இருந்துட்டு போட்டோம் ஸோ வாட்டாபி தட் இஸ் த பிளேஸ் விச் இஸ் கால் வாட்டாபி இட் இஸ் அ கேபிட்டல் ஆஃப் சாலுக்கியாஸ் யூ மஸ்ட் நோ புலிகேசி இஸ் அ சாலுக்கியா ரூலர் சாலுக்கியாஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நாகார்ஜுன குண்டா லொக்கேட்டட் இன் ஆந்திரா இட் இஸ் நாட் ஓன்லி புத்திஸ்ட் சைட் நாகார்ஜுன குண்டா பட் இட் இஸ் நியோலிதிக் மெகாலிதிக் சைட் ஆஸ் வெல் நியோலிதிக் மெகாலிதிக் சைட் ஆஸ் வெல் the city was prominent under the dynasty of ikshavaku and satavahanas ikshavaku and satavahanas i k s h a v a k u s ikshavakus and satavahanas the city was named after a buddhist monk nagarjuna buddhist monk nagarjuna Nagarjuna 
who belongs to Mahayana Buddhism. I told you this point already, I think, in some class. Who belongs to Mahayana Buddhism, who propounded in the doctrine of Sunyata. Sunyata, void. V O I D N E S S, voidness. Voidness. Okay? Now I'll go to the next question. We are actually consuming more time for the map. So, we will consume less time for the questions. Question number 2. Discuss the information delivered from the coins during the Gupta period. Discuss the information delivered from the coins during the Gupta period. It is mandatory for all of you to be the part of the history optional group, which I have created a telegram group. It is mandatory for all. That is the part 1. Part 2, every day you have to do the assignment. I am monitoring this personally. You have to write something, you have to post something. You understand this? You people know there is an existence of this history group, anybody? Are you aware of this or not? No, not aware, huh? Sanmugu Priyandal, Pakadalama, Sanmugu Priyas neighbor. Oh, how? Information is not leaked, huh? You have a bad neighbor then. Puridala? It's now over, we say the Parapunala, rumor. Okay, everybody must, you find this telegram group, I have created two groups. One is history by M.A. Sadiq, that is the name of the group, for UPC I have put. Another group is history optional by M.A. Sadiq, which this is a group, that is a channel. Okay, find both this, become a member of it. And in this history group, history optional group, every day some questions would be posted. You have to write your answers, you have to post your answers. It is compulsory for all the students who are being mentored by me for history. Compulsory instruction. Puridilla, na monitor paniteer pa. Purinchala, sir, answer nalla veil na parva leldi post paniranga. Unglo da nalla illa da answer unu kandu purichena kam chudunga. WhatsApp la. Sir, answer nalla argudin arna randi per nane chena parva la. Adhiyum post panite unglo da nalla ona eldi pan answer kam chivenga. Yarna overthar sir na eldi na answer mari na answer ei post agle na. Aam matte yena ko personal post paniga. Ada answer na discuss panna class la. Purinchala. It is a group for learning. Everybody must write your answers and you, you have to be regular and every day you have to post. Morning 8 o'clock a question is being posted and by evening 8 o'clock, before evening 8 o'clock you post an answer for this. Okay? Anybody can join this group. It is a free group. It is an open group. Anybody can join. You understand? So all the people who are your friends, those people who are having history optionals, they are just wandering here and there. Please ask these people also to write this answer. You understand this? Okay. From today, you are part of this group. So, I am perceiving that if you are not writing an answer, that means you know but still not writing. So, from today, you become, okay, it is a telegram group. Somebody help others to find this group and join. Okay. So, from today, you are posting your answers. Question they can see, I think. What is the question today morning? Yeah? JP. Ninga? Architect, temple architect, the question to the Nanagana. Puridilla? Yelji Podunga, answer Ninga. Sir, even the report. Let us come to the question. Discuss the information deciphered from the coins during the Gupta period. The coins give some information. Okay. So, I am asking you to decipher something about the Gupta period from these coins. Lot of things can be deciphered both ways. I can see the information in both ways. <coughs> One, you must know. Guptas minted a variety of coins, you must know. During the time of Guptas, coins were many surplus because the foreign rulers who came just before the Guptas, that introduced lot many coins in India. They actually introduced true coins, Sakas, which is a circular coin, which is a uniform coin based on purity of metal also, which is very pure. They are foreign rulers, Sakas. In fact, they are the ones who introduced the first gold coin, Sakas. Guptas who came. 300 years afterwards, they issued so many gold coins also. They issued so many gold coins, coins of copper, lead, they introduced all. So, I am asking you a question. What are the information you decipher from these coins? Surplus coins always indicate a high development of economy. Surplus coins always indicate a high development of economy. 
presence of foreign coins in India during the time of Guptas highlight about the trade exchange network between uh, India versus the Romans, trade exchange network between the India and the Romans. Thirdly, thirdly, the surplus of coins in the sites which is found, not only the volume of coins are more, but the spread of coins also is more. What is the meaning of this? Volume of the number of the spread of the number of the number of the it highlights the prosperity of the people. LR Whitley uniform and area cost in Janana, it highlights the prosperity of the individuals or the common men. You understand this? Next level will go. Coins of Buddha also indicate some information which is given inside the coins. One first bib, nature of the matter itself, which is a gold, more gold coins, maximum gold coins, again indicate that the kingdom was prosperous. Not only the individuals were prosperous, not only there was a prosperous trade and commerce, but the country as a whole was enjoying a balance of trade or a prosperous. Next point, information received from the coins indicate what? It gives about the polity, it gives about the society, it highlights religion and it highlights many things also. First, we have coins of Samutra Gupta. Let us say, I am just taking some examples. Coins of Samutra Gupta. In this coin, Samutra Gupta is shown as performing an horse sacrifice, which is called Ashwamedha, which gives a political information about the conquest of Samutra Gupta. Only a person who is uh, very powerful, very strong, can perform this Ashwamedha Yajana. So, he is a very powerful ruler. He has he is a conqueror, he is an imperial ruler, Samudra Gupta. And also we have coins, coins where Datha Devi or Kumara Devi or simply referred as Devi is given, the wives or the queen of the rulers who are also shown queen. Which indicates that a high level of uh, respect was given to women during the time of Guptas. <coughs> during the time of Guptas. And in some of the coins of Kumar Gupta, they indicate that. He is riding on top of an elephant, which is a representation that he has dominated an elephant kingdom, which is nothing but Odisha. Odisha was brought under his control during his time, Kumar Gupta's time. Next point, during the time of Guptas, we know about the development of music from the coins of Samudra Gupta. Development of level of music, development, coins of Samudra Gupta, where he is shown as the Veena player. Veena player. Next, Gupta coins also represent gods and goddesses. Gods and goddesses. The most famous being Lakshmi. Lakshmi. Goddess of what? Wealth. Goddess of wealth. Gupta ruler seems to be the believers of, I think, uh, Vishnu. Vishnu. And also, this Guptas uh, had portrayed eagle, Garuda, in some of the coins, which is the representation of what? Vishnu. So, Gupta ruler seems to be worshippers of Vishnu. Worshippers of Vishnu. Anyhow, so many information can be deciphered from these coins. <coughs> Next, question number three. Highlight the role of educational institutions during ancient India. Role of educational institutions during ancient India. In the role of educational institutions, first write, in the ancient India, we have a well-developed system of education. Build up. But In ancient India, we have 
a highly developed system of education developed system of education initially in the vedas we know that even vedas before vedas e polana namu idu paakrona for example by the we all know that indus valley people are literate people i already told you indus valley people they were highly literate they not only knew how to read but they also knew how to write they used a script which is called a pictographical script which is written bostrophidan which is written by bostrophidan b o u s t e r o p h e d o n bostrophidan first left to right then right to left left to right alternating lines is called bostrophidan pictographical script bostrophidan third mukhyamana point enna na this indus valley people also large majority of the people seems to be educated people sir id epdi sir solringa because of the presence of the script or the writing or the symbols in the items of common man's use adanalum apdi solla mudiyum pottery la irukudhu ella eluthu pottery la podichu vechirukan namburile ipo modern india la illaye cigarette smoking is injurious to health apdin pota cigarette kudikira vaangi adichirukan thamm edho potruka english la good for your health apdin nanisha avan adichirukan கவர்மெண்ட் அவர் முடிவு பண்ணான் நம்பூர்லேருந்து ஒரு ஹெல்த் மினிஸ்டர் ஒருத்தர் போனார் அவர் போய் இதெல்லாம் சேஞ்சஸ் எல்லாம் சொன்னார் அவனுக்கு இங்கிலீஷில் போட்டிருக்கீங்களே எப்படி தெரியும் சிகரெட்டை அவன் வாங்கி இந்த லாரி ஓட்டுறவன் இந்த வே மற்ற கலைப்பணி ஆட்டுறவெல்லாம் செஞ்சு வாங்கி சிகரெட்டை பருகிட்டு இருக்கான் இங்கிலீஷில் இன்ஃபர்மேஷன் போட்டுக்குது அதில் சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் காஸ் கேன்சர் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த்னு அதெல்லாம் ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குது தமிழில் போடாதான் புரியும்னா தமிழ் ஒன்றும் படிக்க தெரியல அவனுக்கு அதனால் என்ன பண்ணிட்டோம் கவர்மெண்ட்டை சேடு சிம்பிளை போடுங்க இண்டஸ் எப்படி போட்டான் சிம்பிளு சிகரெட்டை போட்டு ஒரு இண்டு மார்க் போடுங்க ஒரு மண்டவோட போட்டு இண்டு மார்க் போடுங்க அவன் நினச்சிடான் அப்போ சிகரெட்டை குடிச்சா தலைக்கு தான் பிரச்சனை மாதிரி தருது உட்டம்பெல்லாம் நல்லா தான் இருக்கும் தலையில் தான் பிரச்சனை புரிஞ்சா இல்லையம்மா எவ்வளோ தான் பண்ணாலும் விட மாட்டேங்கிறான் இந்த சிகரெட்டை யோசிச்சு பாருங்க ஜஸ்ட் டுடே மார்னிங் இந்த இந்த டிவி ஐசா தர் இஸ் சம்படிஸ் இன் ஃபாரின் ஏதோ ஒரு நியூஸ் சேனல் திடீர்னு பார்த்தேன் ஃபாரினில் ஒருத்தனுடைய லங்ஸை வந்து சர்ஜரி பண்ணி வெளியெடுத்துருக்காங்க கறி கட்டையாக கிடக்குது அவன் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு பாக்கெட் அவன் சிகரெட் இப்போ குறைச்சி ஒரு ஒரு பாக்கெட் குடிச்சிட்டு இருக்கிறான் ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ குடிச்சான்னு தெரில அவன் புரிஞ்சா இல்லையா இப்போ அது சிகரெட்லாம் குடிக்காதீங்க பண்ணால் நம்மளை ரெண்டு பேரும் கேட்குறான் ஏன் சார் நிறைய தண்டை செலவெல்லாம் ஆகுது அப்படின்னா சார் ஒரு நிமிஷம் வாங்குங்க ஒரு நாளைக்கு நான் ஒரு பாக்கெட் சிகரெட் குடிக்கிறேன் அதோட ரேட் எவ்வளோ எவ்வளோ ஒரு பாக்கெட் இரநூறுபா இருக்குமா எனக்கு தெரில இருபது வருஷமாக சிகரெட் குடிச்சிட்டு இருக்கிறேன் அப்போ கேல்குலேட் பண்ணி பார்த்தா இத்தனை லட்சம் ரூபாய் ஆகுது அவ்வளோ லட்சம் வேஸ்ட் அப்படின்னா நீங்கள் குடிக்கிற எத்தனை லட்சம் ரூபாய் வச்சுருக்கீங்களான்னு நல்லா பார்த்து கேட்குறான் நம்ம என்ன தான் சொல்கிறது நீங்கள் சிகரெட் குடிக்கிறீங்களா இல்லை அந்த பணம் எங்கே வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்குறான் நான் என்ன யோசிச்சு பார்த்துட்டோம்மா இந்த வேர்ல்டில் ஏர்னிங் மணி இஸ் டிஃபிகல்ட் சேவிங் மணி இஸ் மோர் டிஃபிகல்ட் எபோ ஆல் மெயின்டெய்னிங் யுவர் ஃபிட்னஸ் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் இந்த ப்ரெசென்ட் வேர்ல்டு யூ மஸ்ட் நோ வி ஆல் சேவ் மணி அது அந்த காலத்துலேயே சொல்லி வச்சுருக்கானே வென் யூ ஆர் யங் யூ ஸ்வாண்டர் யுவர் ஹெல்த் to save wealth when you become old you squander your wealth to save health ilamela enna pandringa health compromise panni wealth sambarikiringa mudumaila and health gain pandradhu and same chuch wealth kondu poi kuduthu and health regain panna paakringa adu nadakka mattadhu adha first place la edhukku poi health compromise pannonu na kekkuren yosi parunga intelligent person enna pannuva mudinja alavuk health edho ipo indha indha environment la vaalradhe idhu indha subspecies irukra environment idhu நம்ம மாதிரி ஸ்பீஷியஸ் இதில் வாழ முடியாது ஆக்டிவ் ஸ்மோக்கரோட பேசிவ் ஸ்மோக்கருக்கு தான் நிறைய டிஃபெக்ட் அப்படிங்கிறான் இனிஷியலே டி நாட் பிலீவ் த பர்மெட் ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் படித்து பார்த்தேன் கரெக்டாக அவன் சொல்கிறதுல ஏதோ ஞாயம் இருக்க மாதிரி தெரியுது புரிஞ்சா இல்லையா வெளியே போனால் சென்னையில் காற்று பொல்யூஷன் யோசிச்சு பாருங்கள் டெல்லியிலலாம் பொல்யூஷன்னா அக்செப்ட் வி கேன் அக்செப்ட் தெர் இஸ் எ பொல்யூஷன் இன் டெல்லி அண்ட் ஆல் இன் சென்னை கேன் யூ பிலீவ் திஸ் ஏர் பொல்யூஷன் தென் யூ கேனாட் ட்ராவல் ஃப்ரீலி இந்த ரோடு ஜஸ்ட் யூ கிராஸ் திஸ் ரோடு just in 2 minutes we are crossing by bike so much dust is entering into the nose kannu ginnu ella ulle poi ungalku cerebellum adukku inge poidudhu dust particles purinjal illa ungalku edhume safe kedaadhu idhukku mela avan saapadu nu onnu podran poi indha neenga enaach ungalku odambu ungalku healthy ah irukudha illaya check pandradhukku oru oru varam poi saapidunga na solra hotel la ungalku onnume aagala na onnu unga odambu vande நல்ல ஹெல்த்தியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இல்லை அது ஃபைனல் ஸ்டேஜ்க்கு ரீச் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இதுக்கு மேலே அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு அர்த்தம் புரிஞ்சா இல்லையா என்ன தான் பண்ணுறது 
ஒரு சாதாரணமான ஒரு சின்ன ஒரு மைனர் சர்ஜரி பண்ணுறதுக்கு நாற்பது லட்ச ரூபா வாங்குகிறான் என்ன சார் அப்படி மைனர் சர்ஜரி பண்ணிங்க அதை லிவரை ஐம்பது மாற்றி விட்டான் எதுக்கு சார் லிவரை மாற்றுறீங்க சின்ன வயசுலேருந்து நிறைய பிளாஸ்டிக் பொருளை சாப்பிட்ருக்கான் அவன் பிளாஸ்டிக் சாப்பிடல பிளாஸ்டிக் பொருளில் வந்ததை எடுத்துகிட்டு சாப்பிட்ருக்கான் பிளாஸ்டிக்கும் உள்ள உள்ள கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே போயிடுச்சு கடைசியில் பார்த்தா லிவரே லிவர் இஸ் கரப்டட் நம்ம என்ன தான் ஹவு மச் ஈவன் இஃப் யூ டோன்ட் ஸ்மோக் யூ டோன்ட் ட்ரிங்க் பட் ஸ்டில் ஆல்ரெடி யூ ஆர் ஆல்ரெடி சப்ஜெக்ட் டு வாட் ஹெல்த் ஏல்மெண்ட்ஸ் ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் under this time you have to be doubly i think uh, conscious is it not anyhow let it go we'll come back to this point so education institutions in ancient india in this valley we spoke about this aryan seems to have known some education but that education was oral recitation memory based on repetitions they did their education in gurukulas aryans third in the latter stages the education developed there are many branches of education subjects of education branches of education like astronomy astrology warfare ethics polity rajatantra pathi la solli kudukran politics poetry they all developed silpa that is sculpture silpa sutra or silpa shastra ellame irukku and kaalathile they all touch you understand they they have found a development later on during the time of guptas in ancient india we find that there are many education centers <coughs> universities you can write about the nalanda vikramashila nagarjuna kunda nalanda vikrasi vikramasila nagarjuna kunda vallabi and amravati these schools can be written first we have written about the development second we wrote about the syllabus we wrote about the names of the education institutions if you have information you may write about the specialty of these institutions if one or two if you know for example tatsala university is known for medicine medical branch and polity nagarjuna school is known for religion religious buddhism development of buddhism also you can highlight that the rulers also provided liberal contributions to the development of education some benevolent rulers they have done it development of education and highlight the role of educational institutions what did the education institutions do educational institutions led to the development of information knowledge about the outside world about the outside world for example it is because of the education institutions only the knowledge about outside astronomy which is roman's astronomy was known to india in the form of romaka siddhanta ரோமக சித்தாந்தா செகண்ட்லி த எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் லெட் டு ஸ்பெஷலைசேஷன் ஆஃப் சடன் பிரான்சஸ் ஆஃப் ஸ்டடி வெதர் இட் இஸ் மஹாயான ஃபார்ம் ஆஃப் புத்திசம் த எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஸ்பெஷலைஸ்டு இந்த நாலேஜ் வெதர் இட் இஸ் அ டெக்னிக்கல் நாலேஜ் வெதர் இட் இஸ் அ சப்ஜெக்டிவ் நாலேஜ் ஸ்பெஷலைஸ்டு thirdly the education institutions over a period of time led to the development of trade trade at large the education institutions was responsible for maintaining an order in the so- in the society why do you think that the rulers contributed to the development of education is it that he wanted every indian to read and write no learned men can be made to a reasonable men reasonable men can be to some extent ruled adanga pidariya or therana avana rule panna mudiyadu adanga pidariya iruka orthana adangra pidariya maatradhu edunna padipu dhaan ma correct na illa ma padikada avan kenga avan poi reason panna mudiyuma periyar solraru padikada nyayama irukanga kuda reason pannidalam padicha muttal kuda reason panna mudiyadhu engra periyar andha nam discussion ipo epana pinadi yosichu paapom ana padipu engiradhu konjam oru alavu reason panna vechirudhungala 
ஏன்னா படிப்பு சொல்லி கொடுக்குறதுல ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூனா நீங்கள் ஏற்றுக்கிறீங்க யூ திங்க் யூ அக்செப்ட் ஸோ டு சீட் அண்ட் எஜுகேட்டட் மேன் லாஜிக்கலி யூ யூ பிரிங் என் இல்லாஜிக்கல் ஆர்குமெண்ட் அண்ட் கேன் பி ஈஸிலி சீட் அண்ட் படித்தவனை ஏமாத்துறது எப்படி ஈஸினா அவன் அவன் புரியும் படித்தவன் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும்னு நினப்பான் ஹீஸ் ரிசெப்டிவ் டு சம் எக்ஸ்டென்ட் அவனோட மூளையே அவனோட லாஜிக்கே யூஸ் பண்ணி அவனை ஏமாற்ற முடியும் ஆனால் படிக்காதவன் நீங்கள் ஏமாற்றவே முடியாது ஏன்னா அவனுக்கு லாஜிக்ங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் அவன் ரேஷனலாக இருப்பான் நிறையா அவங்கள்ட்ட போய் ஏமாற்ற முடியாது பட் லார்ஜர் அட் த சொசைட்டி இஃப் யூ வாண்ட் த சொசைட்டி டு பி இன் சம் ஆர்டர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஆர் நெசசரி தட் இஸ் வாய் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் ஆர் ஈஸி டு டாமினேட் அண்ட் ரூல் டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் ஆர் எ பிட் டிஃபிகல்ட் டு ரூல் லைக் இந்தியா அண்டர் டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் கே நாட் பி ரூல்டு லைக் ஆஃப்ரிக்கா ஏன் ஆப்ரிக்காவில் ஒரு டெமோக்ரஸி கொண்டு வர முடியலனா அவன் படிப்பு இல்லை படிப்பறிவே அவனுக்கு கொஞ்சம் கம்மி அவங்கள எதை சொன்னாலும் ஏற்றுக்க மாட்டான் அவன் புரிஞ்சாலே அவன் உங்களுக்கு இந்தியாவில் பாருங்கள் கொஞ்சம் ஆஃப் பேக்டாக இருக்கானா இல்லையா அண்ணா கொஞ்சம் அப் அண்ட் டவுன் இஸ் இட் நாட் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் எல்லாம் ஸ்லேவ் ஆகிட்டான் ஆல்ரெடி என்ஸ்லேவ்மெண்ட் ஆகிட்டான் அவன் எஜுகேஷனால் அவனை வச்சு அப்படி ஓ பண்ணி அவன் இன்சூரன்ஸ்னு ஒரு கான்செப்ட் எல்லாருமே ஒரு இன்சூரன்ஸ் வச்சுருக்கான் ஏன்னா எதுக்குன்னே தெரில அமெரிக்காவில் போனோன்னே ஒரு கார்டு வாங்கணுங்கிறான் அந்த கார்டில் எல்லா டீட்டெயில்ஸ் ஐ ஹேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஹூ ஆர் ஹூ ஒர்க் இன் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ் கேம் அண்ட் ஸ்டடிட் ஹியர் ஐ யூஸ் டு ஆஸ்க் தம் சார் எல்லாம் இன்சூரன்ஸ் சார் எல்லாம் அந்த நம்பர் எதுவும் ஒன்று வச்சுருக்கோம் வாட் நம்பர் இஸ் இஸ் இன் அமெரிக்கா வாட் வாட் இஸ் என்ன நம்பர் இருப்பா ஆமாம் சோசியல் ஐடென்டிட்டி நம்பரா ஆமாம் நீங்கள் எங்கே போனாலும் உங்களை மானிட்டர் பண்ணுவோம் அவன் பிக் பாஸ் அவன் பாத்ரூம் போனாலும் நீங்கள் இந்த பாத்ரூம் ஒரு அரை மணி நேரம் உட்காந்துருந்தீங்க எதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா உட்காந்துருந்தீங்கன்னு கேட்போம் நம்மளை ரெண்டு பேரும் வந்துட்டு காரில் பெட்ரோல் ஊற்றினீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் வேகமாக ஓட்டினிங்கனா தெரியும் ஸ்லோவாக ஓட்டினிங்கனா தெரியும் என்ன அளவுக்கு மானிட்டர் பண்ணுறோம் அவங்கள யோசிச்சு பாருங்கள் நான் நான் காரில் போய்ட்டுருக்குறேன் அந்த காரில் அதிலே தெரியுது இந்த எப்படி இவனுங்கெல்லாம் வச்சுருக்கானுங்க பாருங்கள் தெருவில் எங்கெங்கே கேமரா வச்சுருக்குறான் அந்த ரோடில் அப்படிங்கிறது அந்த காரிலோட சிஸ்டத்தில் ஃபீட் ஆகிருக்குது திஸ் கார் அட் வாட் ஸ்பீடு இட் ஹேஸ் டு பி ட்ரிவன் இட் இஸ் கிவிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் புரிஞ்சா இல்லையம்மா தேர்ட்டி மைல் பரவர் தான் ஓட்டணும்னு சொல்லிட்டு காரில் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வருது உடனே நம்ம ஸ்லோ பண்ணணும் அவங்க அவர் ஜிபிஎஸ் சிஸ்டம் மாதிரி வச்சுருக்கான் நான் இவனை கேட்டேன் டிரைவரை ஸ்லோ பண்ணால் ஓட்டணும் என்ன ஆகும்னு கேட்டான் இப்போ பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்லோ பண்ணாமல் ஜஸ்ட் ஒரு பத்து அப்படி போகிறான் அடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வருது கேமரா ஒரு இடத்துல இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கானு இதில் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வருது அப்போ இந்த சிஸ்டமே எப்படி பண்ணியிருக்கானா எங்கெங்கெல்லாம் கேமரா வச்சுருக்கானோ இதில் தெரியுது புரிஞ்சா இல்லையம்மா அதனால் இந்த அளவுக்கு இவங்க நம்ம ஊரில் ஒரு கேமரா வச்சுருந்தது இப்போ ரெண்டு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி நான் பார்த்தேன் எந்த ஊர் அதுன்னு டக்குன்னு ஞாபகம் இல்லை கேமரா எல்லாம் ரோடில் இன்ஸ்டால் இது இது அண்ணா நகர்லப்பா இங்கே இங்கே இந்த திருவண்ணாமலை கிரிவலத்தில் போகிறவங்களாம் கேமரா ஃபிட் பண்ணியிருக்கானுங்களா இன்னும் என்னடா பிரச்சனை அப்படின்னா கிரிவலத்தில் இப்போ வந்து அந்த வாரத்தை அந்த மாதத்துக்கு ரெண்டு நாள் தவிர அது எல்லா நாளும் ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது லவ்வர்ஸ் எல்லாம் நடந்து போகிறாங்களா அங்கே அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வழிபறி வேறு நடந்துட்டுருக்குது அந்த கிரிவரத்தில் இப்போ ரெண்டு பேர் தான் கேட்டால் எல்லா இடத்துலையும் கேமரா இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கீங்களே என்ன பிரச்சனைன்னா கேமரா இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் கீழே இருக்க அந்த ஜங்ஷன் பாக்ஸ் அவங்களாம் கழட்டி எடுத்துகிட்டு போயிட்டான் அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்கள் கேமரா எட்டில் அவனுக்கு ஸ்டூல் போட்டு எட்டி பார்த்துருப்பான் எட்டில் வச்சுட்டு போயிட்டான் அது எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுறது கூட அவனுக்கு தெரில எஜுகேஷன் பிரிங்ஸ் ஏ ரேஷனலைசேஷன் யூ மஸ்ட் நோ ஏ லிமிட்டட் லெவல் ஆஃப் ரேஷனலைசேஷன் விச் குட் பி யூஸ் டு பிரிங் அண்ட் ஆர்டர் இன் த சொசைட்டி ஸோ த எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் ஒரு ப்ரொமோட்டட் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ஓன்லி யூ மஸ்ட் நோ புரியுதுல்ல செகண்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் டூ யூ திங்க் தட் லிட்ரேச்சர் ரீச் ஜெனித் டூரிங் குப்தாஸ் டூ யூ திங்க் லிட்ரேச்சர் ரீச் ஜெனித் ஆமாம் How do you know literature reached the Janeth? What are the justifications? What are the reasons why the literature reached the Janeth? What are the reasons why the literature reached the Janeth? First, spread of schools and universities. All the five universities also existed. Except I think one university which was founded a bit later. But Gupta died in the Taksela University. We had education institutions during the time of Guptas. Secondly, secondly, the information about the people indicates that they are learned
in the court of Chandragupta II. We have Kalidasa. Kalidasa. Is it not? Who wrote so many works? Also, the court patronized Sanskrit language. Court. The rulers patronized Sanskrit. The variety of works, literature, not only that is a surplus of literature, the surplus also is characterized by a variety. Sir, in the variety, all the works in the ancient India are put to writing first in the during the time of Guptas. Vedas say Gupta title na eldra ukand. Adukunadi why will yada sulitruka. Pinna di ukand Vedas eldra. Even title ukand. All Vedas are put to writing. Not only Vedas, of course, epics, Bhagavata, Ramayana, and the Kalthal eldra. Purano. Adiya pata eldra. Purunchalya mangluke. All these things are put to writing. Works of science were written during this time. Works of astronomy. Science, astronomy. Works of grammar. Astadhyayi of Paninin. Paninin is the earliest grammar. He has written the earliest grammar, Paninin. The name of the grammar is Astadhyayi. Asta means eight chapters. For information that was written during the 3rd, 4th century BC, Panini's grammar, but later it was again revived during the time of Guptas. Panini's grammar. Next, during the time of Guptas also we have works related to Kama Sutra, a work on the pleasure aspects or a aspect of a urban dweller. Kama Sutra highlights the comforts of an urban city dweller. Kama Sutra. So, all this is an indicative what? Development of literature. Tha. It is a variety. See the purity of the language which is written. Never ever in the latter stages Sanskrit reached such a zenith level of work. Adoda grammatical purity, adoda literary purity. This all highlight the development of literature in ancient India. Next, go fast. Next, discuss the factor responsible for the rise of feudalism in India. Factors responsible for the rise of feudalism in India. I do not know whether you know the meaning of feudalism in India. In India, it is called a Samantha system. It is called Samantha system. Samantha system. The Samantha system developed and became a form starting from the 4th century to the 7th, 8th, 9th, 10th century, 10th century that is after the Guptas, the system. By this system, uh, some uh, officials or prominent people were given land by the state, not only for maintaining and developing agriculture not only for developing and maintaining agriculture, but also for collecting taxes and maintaining law and order. But uh, these people were, uh, the receivers of this land were supposed to report to the state, supposed to be monitored by the rulers. But at one time the rulers become weak, they could not be monitored, leading to the development of semi-feudal tendencies, which we call it as Samantha system. Leading to the development of semi-feudal tendencies, which we call it as a Samantha system. Ma Pesar Purida, it is Samantha system. If I know the Kelvin, 
ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ரைஸ் ஆஃப் ஃபியூடலிசம் என்ன மூணே மூணு பாயிண்ட் தான் இருக்குது ஆக்சுவலாக தெர் ஆர் த்ரீ ரீசன்ஸ் விச் லெட் டு த ரைஸ் ஆஃப் ஃபியூடலிசம் இன் இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் லேண்ட் கிராண்ட்ஸ் த குப்தா ரூலர்ஸ் அடாப்டட் த ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் லேண்ட் கிராண்ட்ஸ் ஒய் அது ஒரு பிரச்சனை இருக்குது ஒய் லேண்ட் கிராண்ட்ஸ் பிகாஸ் த ஸ்டேட் குட் நாட் பே தம் the state was not so centralized as that of mauryas they could not control the fringe territories the state was not centralized like that of the mauryas they could not control the fringe territories so land grants were given to officers of the state secondly land grants were also given <coughs> land grants were also given for religious purposes for brahmanas because the brahmanas were thought to bring civilization in the allotted land land grant na ninga edho nanachir kudada 1000 sadaradi kudutha 2000 sadaradi kudutha na avanukalla kilometer kanakla kudukala land grants purinchalli amma mountain ku mountain ku nadula irukka land oru thanukku kudutharan andha kaalathila இப்போல்லாம் நம்ம லேண்டு கிராண்ட் அப்படின்னா என்ன கிராண்டு ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குது புரிஞ்சா இல்லையா ஒரு ஆயிரம் சதுரடி அப்படின்னா நீங்கள் இப்போ சென்னையிலாம் சொல்கிறீங்க தட் இஸ் டூ பிக் பட் தோஸ் டேஸ் தி யூஸ் டு கிவ் லேண்ட் யூ நோ அவு த ஜஸ்ட் ஐ வாஸ் ரீடிங் திஸ் ஆல்சோ எங்கேயோ ஒரு இடத்துல படித்தேன் ரீசெண்டாக ஏதோ ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி பேர் பார்க்கும்போது இங்கே ஆபாச்சு நினைக்கிறேன் டூ திஸ் யூ நோ திஸ் பர்சன் ஹூ ஒன் திஸ் வார் வித் நெப்போலியன் a general who defeated napoleon in the battle of waterloo do you know this man who nelsona nelsona adala adu munadi nelsona battle of trafalgar arthur wellesley nu oru irukkan who happens to be the brother of here wellesley lord wellesley lord wellesley oru thanalla richard wellesley who introduced subsidy alliances system ma therima theriyadha ungalku richard wellesley nu oru irukkan india da governor general avanoda thambi oru irukkan avan per arthur wellesley புரியுதுல்ல ஹி இஸ் அ ஒன் ஹீ இஸ் அ மேன் ஹூ டிபிட்டட் நெப்போலியன் புரியுதுல்ல நாட் ஓன்லி தட் ஹீ இஸ் அ மேன் ஹூ டிபிட்டட் திப்பு சுல்தான் ஆல்சோ இன் செவன்டீன் நைன்டி நைன் இன் பேட்டில் ஆஃப் சிறங்கப்பட்டினம் திப்பு சுல்தானை டிஃபிட் பண்ணி அவன் பாடி அவன் தான் நேரடியாக பார்த்துருக்கான் ஆர்த்தர் வெல்ஸ்லி அவன் 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 தான் பொருளாக அவன் தூக்கிட்டு போயிருக்கான் ஆர்த்தர் வெல்ஸ்லி திஸ் மேன் இன் பிரிட்டன் நாட் ஓன்லி தட் ஒன் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் யூ மஸ் ஹாவ் அபவுட் ஆர்த்தர் வெல்ஸ்லி ஆர்த்தர் வெல்ஸ்லி இஸ் த மேன் ஹூ actually brought crisis to napoleon during the spanish civil war spanish civil war la kuda ivan poi anga anga mooku nolach edho prachane panitirukan so ivanukku vande british government pinadi vande nariya land allot pandranga puridilla ipo na anga recent or documentary paatha adula avanoda family history ella kaamikiran avanukku appo kudutha palace e paathina avlo periya palace irukku unna the palace is still existing okay the british the the british had given some land some big tracts of land to him and some palaces <coughs> which is still under his possession surprising surprising they have not taken india la ellarude kudutha kondala government eduthirchi india la kudutha la ellarku tipu sultan oda varisu mughal emperor oda varisu avana tea kadai la tea tea vela senjittirukan avuda oru than tea potturukan oru than table thodachittukran ma idu edhume na solla endi tv la oru naal kaamcha what up to the descendants of the mughal emperor anga tea aathittirukan rendu per senjittu purinchala ungalku mughal dynasty ஒரே ஒரு டைனாசிட்டி மட்டும் இங்கே இருக்குது அதை சொல்லக்கூடாதுன்னு பார்க்குறதெல்லாம் எதுவுமே ஓகே ரூலிங் டைனாசிட்டிஸ் அந்த காலத்து ரூலிங் டைனாசிட்டிஸ் இங்கே இருக்காங்க ஆர்காட்டில் ஓகே ஆர்காட் நவாப்ஸ் ஓகே அந்த அமீர் மகால் ஒரு பாட்டு வாடகை விட்டுட்டாங்க அதே மாதிரி தான் அந்த ஆர்தர் வெல்ஸ்லி அந்த பேலஸை பாதி வாடகை கொடுத்துட்டு பாதி அவனோட டிசெண்டன்ஸ் தங்கிட்டு இருக்காங்க அங்கே பாதி வாடகை கொடுத்து டூரிஸ்ட்டுக்கெல்லாம் விட்டுட்டாங்க டூரிஸ்ட் யூஸ் டு கம் ஒரு பத்து டாலர் கொடுப்போம் மாதிரி தருதாங்க பவுண்டு எதுவும் கொடுத்துட்டு அவங்க கூட அந்த காலத்தில் ஃபோட்டோலாம் வச்சுருக்கான் பார்த்துட்டு ஒரு சின்ன ஏக் லேக் மாதிரி இருக்குது அந்த லேக்கும் சேர்த்தி கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு ஸோ வென் த லேண்ட் அசைன்மெண்ட் வாஸ் கிவன் தௌசண்ட் இயர்ஸ் பேக் திஸ் இஸ் டூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் பேக் ஐ எம் ஸ்பீக்கிங் ஸ்டோரி டூரிங் த டைம் ஆஃப் குப்தாஸ் வென் லேண்ட் அசைன்மெண்ட் வாஸ் கிவன் தே கேவ் ஃப்ரம் மவுண்டெயின் டு மவுண்டெயின் ஸோ ஆக்சுவலி ஹி ஹேட் டோட்டல் கண்ட்ரோல் யூ மஸ்ட் நோ ஆஃப் திஸ் லேண்ட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ த ரிசீவர்ஸ் ஆஃப் த லேண்ட் ஒன் தேவர் ஆஃபீஸர்ஸ் அனதர் தேவர் ரிலீஜியஸ் தேர்ட்லி தேர்ட்லி த டிக்ளைன் ஆஃப் சென்ட்ரலைசேஷன் led to the development of feudalism if centralization was strong they could not have developed 
centralization without centralized tendencies the people received the land who became powerful they also maintained an army surprisingly they maintained a feudal army feudal army understand this maintained a feudal army okay then later you must know because of the development of feudal system trade and commerce declined which furthermore isolated the packets of land trade and commerce in interconnectivity declined which furthermore which furthermore isolated next question number 6 do you think that the Gupta age is a golden age? Ama, I will tell you that you will learn all of them. You will learn all of them. You will learn all of them. Do you think that the Gupta age is a golden age? You can say, yeah, Gupta age is a golden age. I have just given a simple question. I am not telling you to analyze anything. You have to write in this answer what the achievements of the Gupta age and say because of these achievements it is a golden age. All of them. What are the achievements? Political achievements. Political achievements in Anna Besla, conquest of the Besla. You can speak about the conquest of Samdra Gupta, Chandra Gupta. You can speak about the contribution of the rulers in the political achievements. Number two, you can speak about the development of literature. We have spoken already Kali Dasa, we have Varahamira. Is it not? Variety of people are there. Sudraka. Next, you can speak about the development of you can speak about the development of science, technology, Aryabhatta, Susuruta, Danvantri, Charaka, realistic in my own law. Next, you can speak about the development of trade and commerce. How external trade had reached a genesis? More and more than Evidence is not good. You can give Roman trade and all this. The highlight the development of education. You will not all my personal points. Is there? All that is going to be achieved. No other point is said. Women, role of women, we can say. Women develop agla society develop aga the. Society develop by women develop agla society develop agla naar tham. Yes or no? You will know. Role of women. Then harmony in the society, secularism, harmony, and the point of conflict illa me rukkura thambathi ahilate panna. Highlighting all this, you can say that Gupta age is a golden age. You have more points than what is required actually for this. Is it not? Question number 7, discuss the development of art and architecture during Pallavas. I have given a standard answer in the dictation in the class, also as a material. But anyhow, development of art and architecture, what are the things we have to say? You highlight about, you have, you can, if you know, you can highlight about the level of development. There are four stages, four levels, four phases, Mahendra style, Mamalla style, Rajasimha style, Aparjita style, Udinala style. This is a traditional way of writing an answer. If you want, if you know points, you can write. Otherwise, simple at the running. Pallavas, art and architecture, you can write about the locations. You can write about Mamallabram being a cultural center and Kanji being a political and cultural center. Initial temples, it is a rocket temple. One power is there and the power is there and the power is there and the power is there. That is called a mandaba. If it is having pillar, it is called a mantaba. Sir, pillar is a pillar in a pillar, that is called ratha. Ratha. Which can be found in Mamalaburam. Recently, I think these two heads of the state, they went 
அந்த பட்டர் பால் அந்த பட்டர் பால் ஒன்று இருக்குது அதெல்லாம் பல்லவாசோட கான்ட்ரிபியூஷன் கிடையாது அதை போய் எங்கன்னா எழுதி வச்சுடாதீங்க பட்டர் பாலுக்கும் பல்லவாசுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது அது ஏதோ ஒரு உருட்டு பாருங்க நின்று கிடக்குது அவ்வளோதான் நான் கூட அங்கே போய் நின்று ஃபோட்டோ எடுத்து ஃபேஸ்புக்கில் போட்டிருந்தேன் ஆனால் பார்த்தா பயமாக தான் இருக்குது தலையில் விழுற மாதிரி தான் இருக்குது அதில் பார்த்தா திஸ் பிளேஸ் திஸ் ஹோல் பிளேஸ் இஸ் ஆக்சுவலி எஸ் எக்ஸிபிஷன் ஆஃப் பல்லவா ஆர்ட்டுமா மாமல்லபுரம் பூரா எங்கெங்கெல்லாம் பார் இருக்குது அங்கெங்கெல்லாம் எதோ ஒன்று பண்ணி வச்சுருக்கான் நான் நாட் ஓன்லி இன் திஸ் பஸ் ஸ்டாண்ட் பக்கத்தில் மட்டும் இல்லை நான் பைக் எடுத்துகிட்டு எல்லா இடத்துலையும் போயிட்டேன் மாமல்லபுரத்தில் எங்கெங்கெல்லாம் பார் இருக்குது அங்கங்கே ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணி வச்சுருக்கான் போர் ஆன் த வே யூ கேன் சி டைகர் ஸ்கேவ் ஒன்று பண்ணி வச்சுருக்கான் ஒரு டைகர் கேவ்னு ஒன்று இருக்குது அப்புறமேட்டு ஷோர் டெம்பிள் தென் யூ ஹாவ் ஆல் திஸ் பஞ்சபாண்ட வரதா பஸ் ஸ்டாண்ட் பின்னாடி இருக்குது அது மட்டும் இல்லை இந்த பைபாஸ் ஆல்சோ இஃப் யூ கோ எங்கேனாச்சும் ஒரு இடத்துல பார் இருந்தால் ஏதோ ஒரு கொஞ்சம் ஒர்க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சுட்டு பாதிலேயும் முடிஞ்சிருக்கு ஐ திங்க் தே ஹாவ் எ கீன் இன்ட்ரெஸ்ட் டு டூ சம்திங் பல்லவாஸ் ஓகே ஸோ த ஃபஸ்ட் லெவல் இஸ் மண்டபா ரதா தென் எலாபரேஜ் எலாபரேஷன் அட் ஹேப்பன்ட் ஈவன் இஃப் யூ கோ கிளைம் ஆன் திஸ் பிஹைண்ட் திஸ் பஸ் ஸ்டாண்ட் தெர் இஸ் எ ஸ்மால் ஐ மீன்ஸ் வாட் டு சே எக்ஸிபிஷன் அங்கே போனீங்கன்னா மேலே போனீங்கன்னா அங்கே ஒரு எலாபரேட்டு ஒரு பில்லர்லாம் கட்டி வச்சுருக்கான் பாதி ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக இருக்குது நீங்கள் போய் பார்த்தா தெரியும் படத்தில் ஷூட்டிங்லாம் எடுத்திருக்கேன் அந்த ராம்ராஜ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அங்கே தான் போய் எடுத்துருக்க மாதிரி நான் பார்த்தேன் புரியுதில்ல அது ஒன்று இருக்குது தென் த ஃபைனல் ஸ்டேஜ் இஸ் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் தி ஷோர் டெம்பிள் விச் இஸ் எ ஸ்ட்ரக்சுரல் டெம்பிள் ஸ்ட்ரக்சுரல் டெம்பிள் த நெக்ஸ்ட் லெவல் நாட் ஓன்லி த ஷோர் டெம்பிள் நெக்ஸ்ட் லெவல் வி ஹாவ் இன் காஞ்சி வி ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டெம்பிள்ஸ் கைலாஷ்நாதா டெம்பிள் இன் காஞ்சி ஏகாம்பரா டெம்பிள் ஸோ மெனி டெம்பிள்ஸ் வைகுண்ட பெருமாள் டெம்பிள் ஏகாம்பரா டெம்பிள் கைலாஷ்நாதா டெம்பிள் வைகுண்ட பெருமாள் டெம்பிள் வரதராஜ பெருமாள் டெம்பிள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் தேவர் ஆல் பிகன் அண்ட் ஆல்சோ யூ மே ஹைலைட் அபவுட் த டிசன்ட் ஆஃப் கேஞ்சஸ் தட் பேஸ் ரிலீஃப் பேஸ் பிஎஸ் ஆர் இஎல் ஐஎஃப் பாறையில் அப்படியே இந்த இந்த ராக்ஸ் தே ஹவ் புட் ஆல் தி இமேஜஸ் விச் இஸ் கால்டு டிசன்ட் ஆஃப் கேஞ்சஸ் ஆர் அர்ஜுனா ஸ்பெனன்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் தட் வாஸ் ஆல்சோ சீன் பை மோடி அண்ட் திஸ் சைனீஸ் கவுண்டர் பாட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் எயிட் ரைட் எ ஷார்ட் நோட் அபவுட் வில்லேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்டர் தி சோலாஸ் யூ ஹைலைட் அபவுட் த லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் ஆஃப் த சோலாஸ் again this you can write for 60 marks people we have uttara meru inscription which highlights about the local self government how a self government has to be established what are the conditions what are the qualifications what are the qualifications to be required for the contesting the elections in the in the village there are different types of villages in cholas you must know and among them saba village is a village where these elections were held saba we have nagara we have grama we have hur we have saba in that saba villages anybody can contest but what are the qualifications they have given educational qualification they have given age qualification they have given property qualification they have given qualification about criminal antecedents they can contest how they will be declared victor by kudavolai method kudavolai murai or kudavolai method kodathila potran ellathiyum ella periyum panamulai eldi potran in a palm leaf their names are written they are put in the pot apro this people assemble in a temple then in the pot it's all mixed then they ask small boy who is assembled there adilend or per eduk solran and you can highlight about the functions of these councils names of these councils tota variyam pon variyam kalani variyam samratasar variyam eri variyam i have given the whole list you can write how these people can collect taxes how they can administer how there will be a government official from the center who will be present adhe ninga eldalam government official who is from the center he will all be present okay the tall can be written ma next nine highlight the role of temples in ancient india role of temples in ancient india 
what is the role of temples in ancient India? So many we are having, is it not? Temples played a vital role in Indian society. Number one, temples is a place of religion which inculcated morality, religion, respect, element temple pannadhi. Yeah, second point, temples also was a promoter of employment because temple building activity is a huge public work, temple building activity. It is a government employment, I told you in some class. If you enroll yourself for a temple building, then three generations can continuously work for the making of a temple. Because sometimes temples used to be built for 100 years, 105 years. Pridilla, moon generation on the valley, Sanjitir, Ninga, Payanga, Para, moon burgling valley ceremony. Daily Pui temple of Pit and Nachur or the Kotiru Wonder Gondina. Moon will a sore bodwa, Tuni Gudwa, Konjarsi Gudwa, Vitlande, Kanjigashi Kushi Patronida. Ancient is a Udanama life. I'm going to get that show, cell phone Wanganama. Ancient India, the life is very simple, everybody were healthy, lot of comforts were free, whatever today you pay, everything is freely available for him. Example, leisure, if you go to leisure, you can go to the car and go to the car, you can 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 go to the car. In the road, you can see a man in the road. You can see a car in the road. You can see a car in the city. You can see a car in the road. There is a road in the road. There is a line, a ticket, a petrol bank, a toll gate. There is a toll gate, a toll gate, a toll gate. How many people can see a man in the road? They all remind us that you cannot escape anywhere. Perincian ni, orang lu ke? Apa itu nama mereka? Siapa nama mandor itu nama? Rombak customer itu nama ni kira. So, those days in ancient India, leisure was free. Leisure they had. Beat out early pun ada nallah kat orang. Tan ni, at lalu tu puri cukur je lah. Ini business water can, iru dua, iru dua lah. Ambil dua orang ni lah. I don't know. Nampak tu jual apa? Kunci mandor tu lu boleh orang ni kira. Aru dua kurti ni nallah tu ni kurupah. Perincian dia, first ni nalar daniel dia rinci. Adalah marindu bot naap tenjero kudu gram. Kudu gram ada ingna unno nerey marindu bot irodu bawa kadai daniel kudu gram. Perincian dia, water, food, everything had become costly. Those days we can live just with very less money, I think. Ila? Ya buat apa? Aksin mask. Ado orang tu mandir kan, just na TV le pata, orang nak guna tradition poter kan. Ya buat bilam panat dengan sambari kewali panram barang. Chennai lah, orang orang itu kata pollution, apa dia tahu? Maaf, dia kira. Rombak orang itu kata pollution. Anak adu desa mana orang itu orang pregnant woman orang itu. Pregnant woman itu orang mask orang kalut, wajib putih itu. Yang nak kodam cerita mana perwal lah. Yang wajib dalam orang kodan dia nak kawat mana lah. Apa dia cerita? Wajib dalam kodan dia lah. Tu ni orang kat teacher itu. Pohi peser itu. Walau mana saya suri kerja. Pohi amai, pohi amai, venda. Aram peras seiyah mai seiyah mai nandr. Poiyah mai poiyah mai venda. Aram peras seiyah mai seiyah mai nandr. Ni yenda aranom bandar nalo sumu orangno percina lah. Poiyah matam besa merang kerar valor. Kali le yendri chandra night orang yang poiyah taro berada besa orang mana. Yosh perangai. Anthe pregnant woman berde. Wai gur kapu berde. Ida ni wai gur berdu kengga. Pregnant woman. Ini nalar ting kami gitu. Pregnant woman lama bayi berahyu yo. Anda koran dah max pula tu nari kita kata suasi jenah, ada civil service pas pun ada. Iban pas pelan pun nari ber nanti cerita orang koran dia nama ye sah guna nari ber nanti stokan tu pemerhati ada. Yos ber kan dah koran dia kur freedom yang kurung mana, ipa goal fix pun itu. Is it not? What to do? All this comedy. Nalai everything is I think monetized means monetized now. Perlu dila, irung tu potong. So I think temple building activity provide an employment mah. Next. Temples are the place of cultural activities, culture, dancing, singing, competition. All temples, they performed competition. 
இந்த காலத்தில் அதையும் எடுத்து விட்டான் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துட்டு அந்த காலத்தில் டான்சஸ் வி ஹேட் மியூசிக் காம்படிஷன் யூஸ் டு பி ஹெல்த் டெம்பிள்ஸ் வேர் எ பிளேஸ் ஆஃப் கேதரிங் பிளேஸ் ஆஃப் மார்க்கெட் வேர் பூட்ஸ் குட் பி ப்ராட் அண்ட் சோல்ட் டெம்பிள்ஸ் வேர் எ சைட் எ பிளேஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் டூரிங் இன்வேஷன்ஸ் டூரிங் கெலாமிட்டி பீப்புள்ஸ் கேன் கோ அண்ட் ரிசைட் இன் த டெம்பிள் so temples provide a lot of work ma so this is what it is you can write all this next point 10 question number 10 discuss the status of women during the first millennium ad status of women women ke da status solunga ma first millennium abadina first century la nindu pinadi solunga status of women that means women during guptas women prior to guptas women post guptas women during rajput society we have all different types of no women in different different periods first you have to know that in the first second third fourth century up to this women's position was fine then gradually it began to decline whenever there is economy is progress prosperous polities strong united the position of women will be to some extent reasonably good but when there is a t- decline of trade which is happening communication network contact network stopped between the displaced to the outside world then the position of women would be declined ஸோ குப்தா டேத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரூலர்ஸ் வெர் ஸ்ட்ராங் பொலிட்டிக்கல் யூனிட்டி வாஸ் தேர் எக்கனாமி வாஸ் ப்ராக்ரஸிவ் ஸோ விமன் ஆல்சோ என்ஜாய்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கேன் பி கிவன் மெனி ஃபாஹிசனே எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறான் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் யோசிக்க முடியுமா ஃபாஹிசன் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் ஹி கேம் அண்ட் சா தட் இன் இந்தியா எவ்ரி விமன் வெர் வியரிங் டோ ரிங்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கான் தங்கத்தில் செஞ்ச டோ ரிங்கு காலில் போட்டிருக்கான் மெட்டியை சொல்லியிருக்காங்க சர்ப்ரைஸிங்காக இருக்குங்கிறாங்க எங்கள் ஊர்லாம் எப்படி போடுறது இல்லையே அப்படிங்கிறான் தங்கத்தில் செஞ்சு காலில் போட்டிருக்கான்னா இப்போ விமனு ஏதோ ஒரு ஸ்ட ஒரு கொஷின் இருக்குது தான் நம்ம செய்யுது எஸ்ஆர்னோ ஸோ தே ஹைலைட் திஸ் வி ஹவ் ஆல்சோ விமன் ஹூஸ் பொசிஷன் இஸ் ரெப்ரஸண்டட் வெரி ஹைலி இன் த லிட்ரேச்சர் ஆஃப் திஸ் இனிஷியல் பீரியட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் ஃபோர்த் சென்ச்சுரிஸ் லைக் ராமாயணா மகாபாரதம் விமன் சென்ட்ரிக் லிட்ரேச்சர்ஸ் இதெல்லாம் ஸோ ஆல் திஸ் ஹைலைட் தட் விமன் வெர் சிக்னிஃபிகண்ட் இன் த சொசைட்டி and coins of guptas with the point which i have discussed also can be added datta devi coins devi coins kumara devi coins is but coins is a term which is called kumara devi coins but uh, later when the samanta system or feudalism emerged the villages become isolated leading to conservatism backwardness conservatism backwardness sir what happened sir from then on what happened from then on is uh, is that position of women declined child marriage we have examples of child marriage female infanticide pradha system sati எல்லாம் எமர்ஜ் ஆகுது சிஸ்டத்தில் இந்த நேம் ஆஃப் ஹானர் ரெஸ்பெக்ட் சேஸ்டிட்டி விமன் ஹேபின்ஸ் ஏ சப்ஜெக்ட் ஆஃப் கிரிட்டிசிசம் பேர் ஒன்று கொடுக்கறது மட்டும் ரொம்ப ஹையாக கொடுப்பான் டார்ச்சர் ரொம்ப பண்ணுவான் சத்தியங்கிறது வந்து எப்படின்னா அதை சூப்பர்ஃபிஷியலி ஃபிசி அவுட் சைட் இட் இஸ் எ ப்யூரிஃபிகேஷன் சத்தி மீன்ஸ் கேன் பி டன் ஓன்லி பி விமன் ஆஃப் ஹை வெர்ச்சு அப்படின்னு சொல்கிறான் in fact he is killing a women but the title is given as high virtuous women abdingra sati ki you understand this so all this uh, is the responsibility ma all this is the position of women okay it has declined actually during the 9th 10th century for information all i have dictated as a notes somewhere okay next uh, another easy question do you think that do you think that ancient indians reached remarkable achievements in the fields of max justify no abdina hence proved print put no sir so no means no justification is needed but if you need mark we have to justify some <laughs> ancient indians did they reach any remarkable achievement in the field of max you tell 
what achievement? You tell me some achievement, whatever you tell I will accept to be the answer. What remarkable achievement we reached in ancient India, the field of Max. I can even start from the Indus Valley Civilization or I can directly jump from the Guptas, we can do any way Max. First we all know development of Max is proved by the planning of Indus Valley itself, you must know. The Indus Valley Civilization had a standard set of bricks in the ratio, specific ratio was on the bricks here, 2 is to 3 is to 4 in the ratio. Everywhere in all the settlements, then the great bath, it requires some planning, engineering, building of 30 feet straight roads, close to drainage network, they all require some engineering. Not only that we have got weights and measurements as an evidences. So, we can go on saying more about the Indus Valley, but we have to cover a lot, so I am not going more. Next, next we have to Vedic age. Vedics also had a development of astronomical max, astronomy. They had known about eclipse, eclipse. They had known about construction of fire altars, fire altars. I hope you know what is fire altars, is it not? What? Fire altar nenna? Ma, fire altar nenna ma? Adupa? Amma, Oma Kundalam. The Oma Kundalam, you have to do it. 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 But these people in the Vedic times they have found. They have found pole star, they know pole star. Not only that, they have known some fundamental maths, they know about square, rectangle, triangle, these things were known to them. These things were known to them. Next. During the time of Mauryas, we know engineering reached a Janith because of pillars, 40 ton pillars. Moving the pillars itself is a engineering marvel, logistic marvel. Applying a fine polish, uniform shape of the pillar itself is another marvel, you must know. Napadana Ure Mari Sediki Sutirun Karakta polish putra. We have found during the time of Guptas different branches of Max are developed. One arithmetics, numerical. Hari Bata is credited with the invention of zero. Zero. The modern number system is an Indian introduction. One, two, three, four, the modern number system which is actually called as Arabian number, Arabian numericals, Arabian numbers. Because from here it went to Arabia and it was perfected there. But Indians we did zero and all number and Arab. Arab. Okay? Next, we have Aryabhata who was given also certs, S-U-R-D-S, certs. That is a branch of Max, I do not know. Certs, trigonometry, trigonometry, sin, cos, theta, that is all the And also he had astronomical calculations about the circumference of the earth. Yeah, yeah, here given, but we have to somehow connect to max. Whatever you can write, connect max, connect point, you know, and the point. You can write any point connecting to max. Okay, you have, you can also say that we have Bhaskara later on, another astronomer. Astronomy cannot be developed without developing max. First, you must know. If somebody is doing some research work in astronomy, they have to be fundamentally strong in max, which is not the fact today. That is a big problem. 
ஸோ அவனுக்கு மேக்ஸ் தெரிஞ்சால் அஸ்ட்ரானமி தெரிய மாட்டேங்குது அஸ்ட்ரானமி தெரிஞ்சால் மேக்ஸ் புரியவே மாட்டேங்குது இவனுக்கு இது ரெண்டுமே இல்லாமல் ஒரு சயின்டிஸ்ட்டே ஒருத்தர் ஆக முடியாது யூ மஸ்ட் நோ ஜஸ்ட் இன் ஒன் மினிட் ஐ வில் டெல் ஒன் ஸ்டோரி ஆஃப் அல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் யூ மஸ்ட் நோ அல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் ஐ ஹோப் யூ ஆல் நோ திஸ் பர்சன் வாஸ் வெரி குட் அட் மேக்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் பட் இட் இட் நாட் ஈவன் ஸ்டடி ஆஃப்டர் த டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் யூ மஸ்ட் நோ ஹி ஹேட் டு வித்ரா ஃப்ரம் இஸ் ஒர்க் ஸ்கூல் அண்ட் ஹேட் டு கோ அண்ட் ஒர்க் இன் அ பேட்டன்ட் ஆஃபீஸ் ஆஸ் அ கிளர்க் so this albert einstein actually theoretically developed uh, this concept of relativity initially relativity inga concept oda fundamentals avarku chinna appave konja purinjittaru idalla edho contradictions irukudhu idhu mari what is this we have speed of light which is a constant which is not true we had space which is straight which is also not true idalla nariya avarku puriyudhu but how to prove it to the world you cannot be just uh, professors theories matum vachi prove panna mudiyadha illa so for what what he did albert einstein is he mastered max you must know he learned max max a kattukitte ellame padichittu adukapra yosichu pakkarar inna max idha vachi prove panni apply panna mudiyuma nu later he found that there is one branch of max which is needed which is calculus you must know which is furthermore developed by him also there is another system which is furthermore developed by him is matrix and ella mathematical calculation purinji then he applied this max with the science and he proved whatever scientific calculations based on this max so max is actually a brain child or it is the brain for the proof of science ma mainly physics for that matter purinjala id rendume onnu seranum illati velangam poidum purinjalle ungalku seri irundittu potom so these are the things you can write for all this ma okay easy only so you can write all this okay any doubt you have any confusion so everybody from today write answers and post it in the group i am seeing this okay